Hi guys, a very good morning to all of you. I am Sabagani, your English faculty at Olive Board. So yes, good morning, Usain. Good morning, Saurav. Good morning, Prasanjit, Ajay, Sandeep, Purv, Anshul. Good morning, guys. Good morning, and thank you, everyone. Thank you for your lovely wishes. Thank you, guys. So before starting, quickly confirm me. Am I audible and visible to you all? Good morning, scripted soul. Good morning, everyone. Good morning, dear. So we will start today's session. But before that, I hope thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you, scripted soul. Okay, okay. Thank you for confirming. Thank you, dear. Thank you. अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो teachers होंगे जो tuition वगैरह देते होंगे या कहीं पर भी classes लेते होंगे, so wish you all to a very very happy Teachers Day. जो भी किसी भी टर्म्स में किसी भी बेस में अगर आप लोग टीचर हैं बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स इन सम ऑफ द अदर वे वी टीच समवन कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ तो सीखता है चाहे वो आप किसी को बिहेवियर के वे में इंस्पायर करें या किसी को मेहनत करने के लिए इंस्पायर करें सो वी ऑल इंस्पायर समवन वी ऑल टीच समवन नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वी ऑल आर टीचर्स ओके सो थैंक यू गाइज थैंक यू एवरी सी इफ आई टॉक अबाउट पेपर सो इंग्लिश का लेवल आप लोगों ने देखा था कि पेपर में फ्री था एक्चुअली इट वॉज एटिक्स क्लर्क फ्री and the level that we thank you sir absolutely my pleasure too my pleasure too absolutely so english was quite easy ki easy tha matlab most of the student they attempted 25 above but as i always say more than attempt your accuracy matters if you people have uh, focused on accuracy as well ki agar aapne accuracy par bhi focus kiya to that is really a wonderful thing ki agar aapne 25 plus attempt kiya hai most of the the student that attempted 30 and everyone gave the same feedback that paper was easy so now from today onwards in 9 am session to 9 baje ka session hota hai we are going to practice mains things okay mains level ke preparation hum log karenge and uh, uh, besides everything ye editorial to guys you have to continue because aapka abps clerk pre over ho chuka hai rb pre over ho chuka hai only abps po pre is left okay otherwise aapke sare ke sare mains examination hai and if i talk about abps po pre uska level kahin na kahin wo aapke mains se bahut zyada vary nahi karega it won't be like abps clerk pre course you have to start the preparation for mains level now aur mains ke sath sath aapka jo hai ye bhi start ho jayega okay pre bhi chalta rahega abps po pre so we will start today's session good morning everyone good morning arju good morning everyone good morning kumar ram so if i talk about homework so this is the homework i'm talking about friday session because saturday because of examination we didn't have any tutorial so saturday sunday ko koi ki session nahi hua tha so this is the homework i'm talking about friday session so kumaran dam devashish apur utit saurav mohanta kartik sonali lavi bakshi prasanjit a naga venkat shailendra kumar pratik sanjeev kumar and arju so all these people did the uh, uh, did well they, they did the homework nabard grade a examination is on 7th september no one is there we can go for it. it's okay if you have paper because we are preparing for the pu examination so every examination will come under this only so with the same preparation you can give nabard sebi all this examination okay so if i talk about quote only in the darkness can you see the stars now this is for those students ki jinko agar lag raha hai ki unke attempt kam hue hain See, I have seen many. They were complaining that, ma'am, my result was seventy. He attempt was eighty. Attempt was seventy-five. Attempt was seventy-five. Attempt was eighty. So, guys, again, I am telling that accuracy matters. If you have seventy attempt, kya seventy-five attempt, kya new people have focused on accuracy. Kya agar aapki accuracy hundred percent hai, so no doubt, aapka selection, I can say, kya aap aaram se kar denge. Agar aapne accuracy matter kiya. जो 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं बिकॉज यू पीपल आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड सीइंग द अटेम्प्ट अटेम्प्ट से कभी भी मत देखिएगा कि किसी ने 90 किया है 95 किया है तो उसके रॉन्ग भी तो होंगे क्वेश्चंस अब अगर 90 उसने किया है एंड इफ दैट पर्सन हैज मेंटेनड एक्यूरेसी सो दैट इज रियली अ गुड थिंग बट एज कम ही होता है कि 90 प्लस अटेम्प्ट किया और उसमें कोई रॉन्ग ना हो कहीं ना कहीं अगर आपने एक्यूरेसी में मैटर की है तो प्लीज गो फॉर मेंस प्रिपरेशन और इन केस In case you have given your best, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है स्टिल एक दो मार्क्स से इफ यू पीपल लैक बिहाइंड अगर आपका नहीं होता सिलेक्शन तो दैट इज नॉट एंड यू हैव आई बी पी अगर आप जितना डिजायर करते गए थे उतना अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उससे लर्निंग सीखिए लर्निंग की तरह लीजिए एंड पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर पीओ 
बिकॉज अल्टीमेटली आप सब लोग नॉर्मलाइजेशन प्लेस अब दिख रहे हो बहुत सारे फैक्टर्स है देर आर सो मेनी फैक्टर्स अभी आपको देखिए अभी ऐसा टाइम है ना कि यू कांट सिट एंड रिग्रेट बहुत वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की एक एग्जामिनेशन के पीछे आप बैठ करके रिग्रेट नहीं कर सकते कि ये पेपर मेरा खराब हो गया तो दो दिन आपका रिग्रेट में निकल गया नॉट एट ऑल उसको छोड़िए वहीं पे और जो गलती वहां पर आपने की है ट्राई टू लर्न फ्रॉम दो मिस्टेक्स एंड पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू पीओ क्योंकि अल्टीमेटली क्लियर किसी का एम है नहीं सबका एम पीओ ही है इफ यू आर एलिजिबल फॉर पीओ तो प्लीज पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू पीओ क्लर्क का जो हो गया देखा जाएगा ओके पीओ में मेंस में प्रिपरेशन के लिए क्योंकि अगर पीओ की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास क्लर्क मेंस उसी में इंक्लूडेड होगा सो देयर इज नो टाइम टू सिट एंड थिंक बैक एंड पॉन्डर ऑन आवर ऑल दिस थिंग्स एक दो घंटा हो गया हो गया लेट इट गो ओके ओनली इन द डार्कनेस कैन यू सी द स्टार्स दिस यू नो जब आप बहुत ज्यादा यू नो कि डिजेक्टेड होते हैं सोरो होते हैं व्हेन यू आर ग्रीफ स्ट्रकन आई कैन स्ट्रकन आई कैन से सो दैट Only you see the hope. उसी टाइम आपको कहीं ना कहीं रे ऑफ होप दिखती है तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग आई होप कि आप क्लर्क नहीं आप सब लोग पीओ के लिए बने हैं तो ऑफकोर्स यू विल गेट सिलेक्शन इन पीओ ओके आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड बिकॉज अभी टाइम नहीं है आपको रिग्रेट फील करने का डिप्रेशन में जाने का okay? channel, जो लोग first time आए हैं okay Anshita, I will check it later. Okay, जिन लोगों ने कल किया था because ये मैंने परसों ही check किया था तो I will check it later. तो जिन लोगों ने जो लोग भी नए हैं चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम सेशन पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस सेशन शेयर दिस सेशन सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब टू अवर वाइटी चैनल बिकॉज अब इसे दो महीने तक आपका एडिटोरियल इज गोइंग टू प्ले अटेंट एन इम्पोर्टेंट रोल ओके एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अवर ऑली बोर्ड एप प्लीज डाउनलोड इट वंस की अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड इट वंस थैंक यू संगीता थैंक यू सो मच डियर so we will come to revision uh, glimpse of the session aaj kya kya karne wale hain everything is as usual we will start with the revision session friday we saw so many good vocabs idioms bhi humne kafi dekhe the so we will revise all those vocabs idioms everything then we have vocabs of today's session it is uh, assertive but since inversion form is used uh, so only in the darkness that is an adverbial phrase so that is why we have used that in inversion form like only recently only something like that when we start a sentence like that we use inversion form whenever a sentence starts with adverbial phrase we use inversion form yes today's 11 lps i will take and that is going to be a good uh, lps mains level lps we are going to have a good so idioms and phrases we have in today's session we don't have idioms and phrases idioms nahi hai we have phrasal verbs okay complete analysis of today's article we are going to do grammar learning tone objective practice exercise that is homework so everything will remain same thank you mahesh thank you everyone now guys we are going to start with the revision session the revision session se start kar rahe hain and since this is going to be the revision session of friday session friday ko jo humne word seekhe the editorial seekhe the thank you raksha thank you so much dear so we are going to start with the revision session of friday session okay so let's start i hope you all are settled quickly give me a thumbs up so that we can start and let me see how many of you still remember the words of friday session kitne log abhi tak yaad karte hain laser focused correct sonali laser focus right good okay okay fine so match these words with their corresponding synonyms or antonyms thank you sonali thank you everyone now quickly guys match these words with their corresponding synonyms or antonyms thank you pankuri good morning to you sandeep single uh, single this thank you dilip thank you sachin thank you kiran thank you everyone for your lovely wishes to give them so
very good very good yes correct sort of correct anshul yes yes right now see these are good words okay it might be possible ki one or two words can confuse you but these are good words yes correct yes yes bishwajit pankuri everyone correct see is par we call to encouragement okay is par we call to encourage boost all these are the stimulate so these are the synonyms of is par so a will be matched with two a will be matched to thank you anshita ostensibly we call to apparently visibly ostensibly means apparently seemingly you can say visibly you can say so these are the meanings of ostensibly ostentatious we call to uh, ostentatious means showy okay <clears throat> so b will be matched with fifth absolutely correct right disconcerting disconcerting we basically use for <clears throat> disconcerting we use for declining okay see oh, sorry it's sitting this contraction we use for declining d will be matched with first okay contraction means ki jab koi cheez uh, contract ho jati you know ki shrink kar jati to uska size ya kuch bhi reduce ho jata hai so contraction we use for declining disconcerting we use for upsetting disconcerting word generally this word is used in economy term jab economy aapki uh, weaken hone lagti hai so we use this term that is called upsetting so t will be matched with fourth बुलवक वी कॉल टू अ डिफेंसिव वॉल जैसे फोर्ट वगैरह होता किसी भी सिटी में जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है सो दैट वी कॉल बुलवक दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव वॉल सो ई विल बी मैच सिक्स दैट वी कॉल टू इनकंसिस्टेंट कि जो फ्लक्चुएट करता रहता समथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड सो फ्लक्चुएट अ इनकंसिस्टेंट सो दीस ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ इरेटिक सो एफ विल बी मैच विद थर्ड and becalmed is already matched becalmed means something that is motionless stuck stagnant you can say so for all these we use this word become that means motionless stuck stagnant all these are the synonyms writing section you can improve only by writing ye sentence formation jo hota hai na this is only going to help you in writing section deep uh, deepika so try to do homework because har din hum log sentence formation karte hain to pehle chote chote sentences form karenge and using those sentences only you will form paragraph essays on all these things so you can you can start with sentence formation and in a week you can write an article or uh, an essay on any topic as essay or short passage you can write on any topic okay so dekhiye kuch bhi improve karne ke liye you have to practice if you want to improve your spoken you have to speak english if you want to speak, uh, improve your writing you will have to write so practice only matters yes stalemate all these can be used for this motionless stuck stagnant all these okay so these are the synonyms of the words now we are going to revise idioms and phrases also okay so quickly match these idioms with their corresponding synonyms or synonyms only in idioms we have only synonyms quickly this is very easy idioms mujhe lagta hai vocab se zyada easy hote hain because they don't confuse you so these are the idioms of friday session 248 sorry yes flatter to deceive flatter to deceive means to appear better than actually it is कि कोई चीज जितना होता है उससे ज्यादा अच्छा अगर आपको दिखाई पड़ रहा है या उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है बिकॉज फ्लैटरिंग वी कॉल टू सेम ओके सो टू पियर बेटर देन एक्चुअली इट इज सो दैट इज कॉल्ड फ्लैटर टू डिसीव ए विल बी मैच विद सॉरी टू ए विल बी मैच विद टू ओके टेक अ हिट टेक अ हिट मींस व्हाट सफर सम डैमेज टेक अ हिट का मतलब कोई चीज अफेक्ट होना अफेक्ट बैडली सफर अ डैमेज सो दैट इज कॉल्ड टेक अ हिट बी विल बी मैच विद फोर राइट अफेक्टेड अफेक्ट बैडली get affected basically suffer damage matlab ke khud nuksan get affected badly so that is called suffer damage laser focus you all know highly focused laser focus to aise usko yaad karne ki bhi zarurat nahi hai highly focused you should be laser focus on your preparation okay so c will be matched with fifth firm footing we call to well supported firm footing matlab jo acche se supported ho well grounded ho that will 
some coated that is called foam coated so d will be matched with first shy of basically we call to lack something shy of we call to lack something so it is third and this shy is not a verb it is not a verb okay so aap yahan ka shy is nahi kar sakte hain yes shy of yes manoj shy of we call to lack something see students shy of confidence during examination hall so they lack confidence in examination hall students shy of uh, confidence in examination hall we are during examination so they lack confidence it is what it is not a verb to iska shy dia size nahi kar sakte okay lack something no lack is also not a verb here lack is also not verb I didn't get you, Dolly. Shy of, कहीं पर भी you are you lack confidence, you lack something, so that is called shy of. Okay. Next. So we have vocabs of today's session. We will quickly start with today's session. We have vocab of today's session. Lack something. Yes, lack is a verb only. Arjun, lacking. Uh, lack something. Yes. They lack talent. Yes, that is uh, that is verb only. Arjun. Okay. So in lack something, lack is a verb, but shy is not a verb. Remember that thing. Okay. Thank you, Suresh. Thank you, everyone. So we will come to today's session. Brinksmanship. Okay. So brinksmanship basically we call to it is a political term. This is a political term. It means activity of trying to get what you want by saying that if you do not get it, you will do something dangerous. सिंपल हिंदी में अगर बोला जाए तो जबरदस्ती किसी चीज को लेना ओके दिस एडिटोरियल इज हेल्पफुल फॉर एवरी हेल्पफुल एवरी वेयर डॉली किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश के लिए एडिटोरियल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो वट एवर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एडिटोरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज बाकी सारे सेशन एग्जाम स्पेसिफिक हो सकते हैं बट एडिटोरियल इज कॉमन ओके सी इट इज अ पॉलिटिकल टर्म आप सिर्फ और सिर्फ इसे पॉलिटिक्स में ही यूज कर सकते हैं यू कैन यूज इट इन योर डेली थिंग बट यस द मीनिंग इज सेम कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग सो यू आर फोर्सिंग समवन कि अगर आपको वो चीज नहीं मिलेगा तो आप उसको किसी भी डेंजरस वे में या एनी वे बाई हुक और बाई हुक और बाई हुक यू वॉन्ट समथिंग बट दैट इज वॉट दिस इज अ पोलिटिकल टर्म सो दट एक्टिविटी ऑफ ट्राइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिलना होगा मतलब यू वॉन्ट दैट बाई सेंग दैट इफ यू डू नॉट गेट इट यू विल डू समथिंग डेंजरस कि ये कह के कि अगर आपको वो चीजें नहीं मिली तो आप क्या करेंगे आप कोई चीज डेंजरस करेंगे मतलब आप धमकी दे रहे हैं यू आर इंटिमिडेटिंग सम वन टू गेट समथिंग सो बट दिस इज बेसिकली यूज इन पॉलिटिक्स सो रिमेंबर दिस थिंग ओके Idioms we call to muhavre in Hindi. Idioms का literal meaning नहीं होता it carries some hidden meaning. So in Hindi we call it muhavre. Simmering Simmering word basically we use for food and all ना कि जो थोड़ा सा मतलब धीरे 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 कोई चीज अगर बन रही है तो that is called simmering. But simmering we call to existing in a suppressed state कि कोई चीज धीरे धीरे exist कर रही हो suppressed state में बहुत खुल के सामने नहीं आ रही हो but it does exist so that is called simmering. It is a verb. It is what? It is a verb. Simmering is a verb. Maneuver basically we call to operations or movement. देखिए maneuver का बहुत सारी meaning होती है. so maneuver as per this it is used as a noun it can be used as verb and bahut sare usages hote maine bol kar but this we use for operation movement exercise kisi bhi country ka jo bhi operation hota exercise hota movement hota hai so that is called uh, that is shimmer sonali that is s h i w m e r wo shimmer hota shining ke liye okay this is simmering that is called s i w m it is and this is what exist in a registered so don't get confused then elicit is a verb bring manship is a verb is a noun okay elicit we call to bring out evoke obtain kisi bhi cheez ko obtain karna evoke karna bring out something so that is called elicit thank you chandan thank you everyone so elicit is also a verb elicit means to take out something bring out something evoke something obtain something from something so that is called elicit okay fragility वो illicit is illegal yes illicit is illegal this is an adjective sort of This is an adjective. Illicit relationships we say. So illegal relationship that is called illicit. Okay, but illicit. This is e l i c i t. Illicit means it is a verb. It means evoke, obtain something. किसी चीज को 
ऑप्टेन करना ठीक है थैंक यू ज्योतिष पॉइंट फ्रेजिलिटी इट इज अनाउन फ्रेजाइल से बना हुआ है फ्रेजाइल आप सबको पता है वीक होता है डेलीकेट होता है फ्रेजिलिटी वी कॉल टू फ्रेल्टी डेलीकेसी वीकनेस कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कमजोर हो नाजुक हो सो दिस कैन बी यूज फॉर रिलेशनशिप दिस कैन बी यूज फॉर एनीथिंग ओके सो दैट इज कॉल्ड फ्रेजिलिटी फ्रेल्टी डेलीकेसी वीकनेस दीज ऑल आर दिनिम्स ऑफ फ्रेजिलिटी फ्रेजाइल वर्ड से ये डिराइव हुआ है आप कह सकते हैं फ्रेजाइल इससे डिराइव हुआ है बिकॉज फ्रेजिलिटी इज वॉट इट इज अनाउन लिंच पिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज ऑल्सो अनाउन लिंच पिन बेसिकली वी कॉल टू आप इसको सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं बैकबोन लिंच पिन बेसिकली वी कॉल टू बैकबोन कहीं पर किसी भी चीज का जो बैकबोन होता है दैट इज कॉल लिंच पिन थैंक यू ज्योतिष मॉय थैंक यू प्रिया थैंक यू सब्री गाइज थैंक यू एवरी वन फॉर यूर लवली विशेष लिंच पिन वी कॉल टू पर्सन और थिंग वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप वाइटल हैं यस बैकबोन यू कैन से राइट हैंड यू कैन से सो दैट इज कॉल लिंच पिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन से नर्सेस आर लिंच पिन ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी ये पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगर बैकबोन की आप बात करेंगे तो दे आर नर्सेज सो समथिंग दैट इज वेरी मच वाइटल इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल लिंच पिन क्लियर एवरी वन Length is base support backbone. You can say important. Agriculture is the linchpin of India. Correct. Simmering is a verb, but yes, it can be used as an adjective also. Pivotal, you can say yes. Pivotal, important. Yes, all these things you can use. Uh, so simmering is a verb, but as you know, the ing form can be used as a gerund also. It can be used as an adjective also. So yes, it can uh, be used in multiple ways. Assess, you all know, it is a verb. Assess, we call to evaluate or judge. Assess we call to evaluate or judge something that is called assess. Okay, A double S and access का मतलब आपको पता है but it is A double S E double S so that is called evaluate judge something that is called assess. Unprecedented very 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 important word. This is an adjective. Unprecedented means never done or known before. ये word बहुत important है आपके fillers वगैरह में बहुत बार आएगा. Unprecedented growth. India has seen unprecedented growth during uh, pandemic time. मतलब कि ऐसी ग्रोथ जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई ओके प्रेसिडेंटेड सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मीन आई वांट यू ऑल शुड गेट अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ऐसी सक्सेस आपको मिले जो आपने आज से पहले ना कभी देखी है ना सुनी है सो अनप्रेसिडेंटेड मींस नेवर डन और नोन बिफोर जो आज से पहले कभी नहीं हुई है Assert means you know assertive sentence state something confidently and forcefully it means declare asserting means declaring stating something that is called Stating, ing form में तो stating it is also verb, asserting. Okay, so declaring, declaring, stating something confidently and forcefully that is called asserting. Status quo, you all know ये पहले भी देखा गया था. It is a noun. Status quo, which means the existing state of affairs, especially regarding social and political issues. कि जो भी social या political issues से related जो existing affairs होते हैं, that is called status quo. That is called status quo. Okay. So the existing state of affairs, especially regarding social or political issues, yes. Assertion, all these are same. Asserting is a verb. Assertion is a noun. It is same. Okay. So this is the vocabs of today's session. No, not on the leadership of uh, Congress party. It is not related. It is an international issue. Okay. So it is important because it is an international issue. Or usse related article ham pehle kar chuke hain. So it is something in continuation of that. Okay. Phrasal verbs. We have only two phrasal verbs. That is carry out and play out. Play down. Carry out. आपने पहले बहुत बार देखा है. Carry out. We call to execute, perform something. किसी भी चीज को carry out करने का मतलब किसी भी चीज को execute करना, perform करना. Please carry out your uh, uh, carry out these assignments. मतलब इसको perform करिए, complete करिए, execute करिए. Carry out your duties. Execute your duties. Perform your duties. So in that way, you we use carry out. बट प्ले डाउन इज इंपॉर्टेंट वन ये एक इंपॉर्टेंट एडियम है जो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है सॉरी फ्रेज इट इज प्ले डाउन वी कॉल टू रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन इट इन फैक्ट इज मतलब किसी भी चीज को कम समझना वो है नहीं कम इट इज नॉट लेस कंपेयर टू अदर थिंग्स स्टिल जैसे किसी भी चीज को आप बहुत लेस इवेल्युएट कर रहे हैं कि यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली so that is called play down something it means represent something as being less important than it in fact is ki vastav mein wo hai nahi less but you are considering it of less important okay so less importance so that is called play down yes 
क्लियर एवरी वन यस अप्रेज इज एसेंस एंड प्रेज इज एडमायर करेक्ट टू सैंड प्राइज एडवाइस वेरी गुड प्राइज वी कॉल टू एडवाइस यस दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल दीज कंफ्यूजिंग वर्ड्स ओके प्राइज वी कॉल टू इनफॉर्म not advice price basically we call to inform someone that is called price okay in in the sense of advice also you can use praise you all know appraise means yes appraise also we call to assess or evaluate ye bhi humne dekha tha praise we call to assess or evaluate correct assess or evaluate that is also called appraise correct yes status quo always we use now as you all know from today we are launching abfs class means batch so those who are interested they can definitely join this batch aur abhi aapke liye aaj ke liye sirf ek bahut acha opportunity bhi hai golden offer bhi aapke liye so you all can use appraisal is different appraisal to aapko jo yearly milta hai incentive and all jo aapko milta hai so it based on your performance only you get appraisal उसको वैसे भी रिलेट कर देते कर सकते हैं कि पीपल इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस दे एसेस योर परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गिव यू अप्रेजल अप्रेजल वी कॉल टू इंक्रीमेंट सो दैट इज कॉल फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर वी आर गोइंग टू लॉन्च वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम टूडे इट्स Uh, but as i always suggest ke instead of buying particular courses you can go for bank super elite because banking super elite you get access to all the courses that we have on hollywood platform chahe wo pre ho ya mains ke batches ho ya jo bhi individual courses ho modular courses ho you get access to all these courses if you have super elite access okay so we have this special discount only for today ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है और इस डिस्काउंट की प्लस पॉइंट ये है कि गाइस अभी तक क्या होता था कि सेल के टाइम पे आपकी फैकल्टी कोड अप्लीकेबल नहीं होती थी बट अभी क्या है कि आपका फैकल्टी कोड मतलब 35 परसेंट ऑफ जो है अगर आप कोड एस ए बी एस अबा यूज करते हैं फैकल्टी कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट यू विल गेट फ्लैट फोर्टी ऑफ तो सेल के साथ साथ आपका फैकल्टी कोड भी लग रहा है अदरवाइज अभी सिर्फ आपका फैकल्टी कोड नॉर्मल डेज में ही लगता था सेल के टाइम पर आपके फैकल्टी कोड एज इट इज रहते थे मतलब उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलता था बट ओनली फॉर टुडे वी हैव दिस स्पेशल ऑफर टीचर्स डे स्पेशल डिस्काउंट यू हैव तो यू कैन यूज सेल के टाइम पर भी आपका फैकल्टी कोड एक्टिवेट करेगा सो दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू ऑल ये आपके लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ki those who want to purchase any course on olibot platform please do it today itself because aaj ke liye hi ye code valid hai ki aapko flat 40% off mil jayega you will get the benefit of faculty code during sale time only aisa kabhi hota nahi hai okay so only for today this is happening so good and this is also a very very important batch that we are launching bank exam mains mega pack चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सच अच जिसमें आपको सारे मेन्स के बैचेस मिल जाए so yes this is mains mega pack you can go for definitely you can go for this so here also if you use my code sabha you will get discount okay you can use my code sabha to get discount so i hope it is clear to everyone try to dekhe jitne log bhi hain if you are thinking of purchasing anything on olibot platform today is the right moment because aapke discount ke sath sath aapka faculty code bhi valid hai so you can use my code sabha for purchasing anything for additional discount okay and those who have not joined my telegram channel jin logon ne abhi tak telegram channel nahi join kiya hai so please join my telegram channel learn english with sabha for adish uh, for for updates on every session every classes and pdf har session ke updates ke liye pdf of every session uh, sorry i couldn't send uh, my ppt for that is ready pdf is ready for the monthly vocab of august anyhow today i will send that okay wo ready ho gaya tha i just missed it ki maine send nahi kiya but today you will get the pdf of monthly vocab uh, list of august month okay so thank you guys chaliye start karte hain aaj ka ye let me hide myself
quickly read this article. Article is very important. Quickly read. Phrasal verb. It is not phrasal only. It is phrasal verb basically, Deepika. Phrasal verb is a combination of verb and preposition. Jahan par dono combined ho kar ke aapke kuch nai meaning carry karte hain. Apart from that, just a play ka matlab aap sabko pata hai. But play is a verb and down is a preposition. Dono mil gaya to it carries a different meaning. So that is called phrasal verb. Combination of verb and preposition. I am giving you two minutes. Quickly go through this article. This article will be known before. Because this is related to one or two articles we have done in last month. Mein. Quickly read this article. Chale, let's discuss. I hope you all might have read. Yes. See, dangers of brinksmanship. Brinksmanship, I told, the political term, take something forcefully. Matab, aap koi chiz chate hai and you are intimidating someone ki agar aapko wo nahi mila, to uska kuch grave consequences ho sakte hai. So that is called brinksmanship. Now, this is dangers of brinksmanship on India and the Taiwan Strait crisis. इंडिया और ताइवान की जो स्ट्रेट क्राइसिस है उसके ऊपर ये आर्टिकल है और आपको पता है इंडिया और ताइवान ताइवान का जो कॉमन एनिमी है दैट इज चाइना कॉमन एनिमी ऑफ इंडिया एंड चाइना ताइवान इज चाइना ओके सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू चाइना ओनली ओके इंडिया विल नीड टू असिस्ट देखिए अभी तक हमने इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल किया था वो ताइवान के रेफरेंस में किया था बट नाउ दिस आर्टिकल इज इन रेफरेंस विद इंडिया आल्सो ओके सो इंडिया विल नीड टू असिस्ट असिस्ट वी कॉल टू इवैल्यूएट The security implications of another Taiwan Strait crisis. कि इसके जो क्या भी security implications क्या क्या हो सकते हैं क्या क्या इसके positive मतलब result हो सकते हैं consequences हो सकते हैं. So India will have to evaluate all those things. India will have to evaluate. The Strait is a geographical term. Strait is a geographical term. Okay. ये लैंड वगैरह को रेफर किया जाता है इट इज अल टर्म समथिंग लाइक दैट स्ट्रेट रिलेटेड होता है तो यस पार्क स्ट्रेट एंड ऑल आई गेस की समथिंग दैट इज बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट यस इंडिया विल नीड टू इवेल्युएट द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ अनदर ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज ड्रोन बाई ताइवान मिलिट्री ऑन सेप्टेम्बर फर्स्ट has marked a new phase in the already simmering tensions across the Taiwan Strait, highlighting the growing risk of escalation even if un unintended. You know that last month, when Nancy Pelosi was visit to Taiwan, there was a lot of tension created by the tension created by China. And China had given many military exercises in Taiwan. So this article is related to मतलब उसी साथ कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका next part है कि now that time Taiwan didn't react Taiwan उस time कोई भी reaction नहीं किया था that is why this matter was not escalated इसने ये matter escalate नहीं हुआ था the shooting down of a Chinese drone by Taiwan's military कि अभी recent में September first को Taiwan military ने एक Chinese drone को shoot down कर दिया है and now this shooting down of that town has marked a new phase in the already simmering tension. कि ये जो tension था already suppressed way में exist कर रहा था बहुत खुल के नहीं but it was already existing. Okay. Now it has highlighted the growing risk of escalation even if unintended. इससे क्या एक risk आ गया है कि कहीं ये फिर से war बढ़ना जाए because already we have seen the consequences of Russia and Ukraine war. अगर कुछ ऐसा ये एस्केलेट हो जाता है ये इशू इवन इफ अनइंटेंडेड जान बूझ कर नहीं किया जाए मतलब अनइंटेंशनली भी अगर ये एस्केलेट हो जाता है सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की थिंग ये पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल टर्म्स में इट इज गोइंग टू बी रिस्की ओके सो ओवर रिसेंट वीक्स चाइनाज मिलिट्री हैज कैरीड आउट कैरीड आउट मींस परफॉर्म एग्जीक्यूटेड ओके अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ड्रिल्स सराउंडिंग ताइवान फॉलोइंग द विजिट लास्ट मंथ ऑफ यूएस House Speaker Nancy Pelosi. कि last month में ये जो US Speaker, US House की Speaker जो थी Nancy Pelosi, इनके visit के बाद 
चाइना ने अपना जो मिलिट्री ड्रिल है वो ताइवान के तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था एक्सीडेंटेड का मतलब ऐसे चीजें आपको पहले मतलब इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस या इतनी ज्यादा एक्टिविटीज उसने पहले कभी परफॉर्म नहीं किए थे सो बट दिस टाइम इट हैज इंक्रीज आफ्टर दिस नैन्सी पेलोसी विजिट ओके सम मैनिवर्स मैनिवर्स यू नो ऑपरेशन एक्सरसाइजेस कि कुछ चाइनीज ऑपरेशन एक्सरसाइजेस थे जो थे क्रॉस द मीडियन ऑफ द टाइवान स्ट्रेट मीडियन यू नो कि एक मिडिल पॉइंट कुछ भी उन लोगों का जो होगा उसको भी क्रॉस कर गया था एंड वर डिक्लेयर बाई चाइना मिलिट्री टू ऑल्सो टेकन प्लेस इन टेरिटोरियल वॉटर्स क्लेम बाई ताइवान ओके और वो कुछ कुछ मतलब की जो एरिया ताइवान का था जो वॉटर एरिया जो भी चीजें ताइवान की थी उन पर भी उन लोगों ने अपने ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिए थे दे क्रॉस ऑल दीज लिमिट्स ओके Taiwan soberly chose not to engage the PLA vessel. It means that China, who is Taiwan, who is, he is quite calm and reacted. He didn't want to start any conflict, any tension. So it was not reacting. China chose not to react. Sorry, Taiwan chose not to react. Taiwan chose not to react, and he didn't want to start any conflict, any tension. So it didn't react. China chose not to 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 react. In in fact, the uh, Nancy policy का जो visit हुआ था उस time भी China ने अपने military exercises बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे. But still, Taiwan didn't react. Taiwan ने react नहीं किया था. Okay. Speak of the drills. The Chinese military has subsequently sought to continue asserting Beijing's territorial claims by sending drones into Taiwan's airspace. क्या है कि China जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था. Okay. It was crossing its limit. So in wake in the wake of drills, I mean the drill drill ke naam par in the wake of drills means drill ke naam pe. The Chinese military has subsequently sought to continue asserting. Asserting means stating forcefully. Basic territorial claims by sending drones into Taiwan's airspace. Soberly means sober ka matlab hota hai to maintain a uh, sincerity. You can say okay. Sober basically we call to very uh, matured. You can say matured here. Okay. Not seriously, yes, matured. एक तरह का उसने बहुत ही मैच्योर वाला वो दिया था एग्जाम्पल दिया था बिकॉज इट डेंट रियक्ट अगर ताइवान रियक्ट करता तो फिर से एक वर्ल्ड वॉर टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यस डिसप्लीन मैच्योर दैट इज देंस वी आर गेटिंग योर सो Photographs taken up close of Taiwan, Taiwan military personnel were subsequently shared on social media. Okay, the uh, social media pe photograph bhi share kar di gayi thi. Here to demonstrate Beijing's capabilities. Ye kyu share ki gayi thi? Sirf ye dik dikhane ke liye ki Beijing matlab China kitna powerful hai. China ne apni capability show karne ke liye yeh saari chizo ko इन सारे पिक्चर्स को शेयर भी कर दिया था वहां पर सोशल मीडिया साइट्स पे ओके बट इन द प्रोसेस रेजिंग प्रेसर्स ऑन ताइपी टू शो रिस्पांस एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स वर डन दीज थिंग्स वर टू पुट प्रेशर ऑन ताइवान पीपल टू रिस्पांस दे वांटेड कि वो किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करे सो दैट इज व्हाई दे वर क्रॉसिंग द लिमिट्स चाइनीज ओके ताइवान्स मिलिट्री सेट It took the decision to shoot down what it called an unidentified civilian drone over its airspace in Shiyu Island after delivering several warnings. Now Taiwan military said that after giving several warnings, काफी warning के बाद उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने decision लिया that they will shoot down the drone. और drone क्या था? They called it an unidentified un civilian drone over its airspace. Okay? कि ये unidentified drone था उनके airspace पे and they decided to shoot it down. Okay? अब ये जो भी टेंशन स्टार्ट होगी वो ड्रोन के शूट डाउन करने के बाद ही स्टार्ट होगी शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन मे हैव एलिसिटेड अ डिफरेंट रिस्पांस फ्रॉम चाइना एलिसिटेड यू नो एलिसिट मींस इवोक अब ये कोई अलग तरह का रिस्पांस मतलब अब एक ड्रोन चाइना का शूट आउट हो चुका है शूट डाउन हो चुका है तो ऑफ कोर्स अब इसका चाइना की तरफ से डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकता है विच है सो फार प्लेड डाउन द इंसिडेंट कि चाइना ने अभी तक इन सारे इंसिडेंट को जो है बहुत लाइटली लिया था मतलब उसने ताइवान को बहुत सीरियसली नहीं लिया था यू कैन से ओके वाइल द चाइनीज मिलिट्री रिपोर्टेडली हैज बीन डिप्लॉइंग बोथ मिलिट्री एंड सिविल सिविलियन यूज ड्रोन सो हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन फ्यूजियन राइट अक्रॉस द स्ट्रेट रेजिंग द रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन ट्रिगरिंग अ सीरियस इंसिडेंट कि चाइना मिलिट्री ने तो ड्रोन मिलिट्री और सिविलियन ड्रोन यूज किया ही था and their ordinary resident jo fusion uh, right me the unhone bhi drone vagara ke start kiya tha all these things have raised the risk of a serious incident ki matlab in sab se ek serious incident trigger ho sakti hai agar you know ki bad sakti hai okay the deployment of drones has added a further layer of unpredictability to an already tense situation ki drone vagara deploy karne se ek already jo tense situation hai wo aur zyada kya ho sakti hai bad sakti hai it can aggravate all these situations 
the past month's development have certainly served a reminder to the region of fragility of the current status quo and particularly of China's willingness to change it. Okay. Last month, जो भी नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था उसके बाद जो भी हमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिली थी चाइना की अरब से पाकिस्तान पे सो ऑल दीज थिंग्स दे शोज द वीकनेस ऑफ द करेंट स्टेटस को कि जो भी इन लोगों के स्टेटस को है उनकी फ्रेजिलिटी उनकी वीकनेस दिखती है कि कितने वीक है ओके okay? And particularly of China's willingness, or basically China की जो willingness है कि वो अपने status quo को बार बार change करता रहता है, this status quo is very weak. So all these things we have get to see, we got to see. Okay. While most observers expect that a Chinese invasion remains too risky a prospect for the Communist Party leadership in the immediate future, an unintended escalation no longer remains a remote possibility. देखिए नो डाउट ऐसा बहुत मतलब कि नो एवरीवन इज की शूटिंग डाउन ऑफ दिस ड्रोन एंड ऑल दीज थिंग्स सो इट इज पॉसिबल दैट वी इट दी ऑल दीज थिंग्स कैन लीड इन टू अ सीरियस सिचुएशन कि इससे कोई भी जैसे हमने अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा था तो इट मे बी पॉसिबल कि वी कैन सी ऑल सच टाइप्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्रिफर्ड टू स्टे आउट ऑफ द ताइवान इशू कि बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया so they have preferred to stay out of the taiwan issue considering the one china policy and needs of the complicated relationship with china ki china ke sath maximum countries ka complicated relationship hai and they are considering it under the policy of one china policy ki china jo bhi taiwan wagaira ko apne antar mein lena chahta hai so most of the countries they are not interfering into this matter okay but sooner rather than later they will need to assess the implications to their own security interest of a serious crisis आज नहीं तो कल जूम राधर दैन लेटर का मतलब क्या है उन्हें एसेस करना ही पड़ेगा दे विल हैव टू असेस द इम्प्लीकेशन टू देयर ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ सीरियस क्राइसिस कि उनको अपने भी क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उनके खुद के बिकॉज यू नो कि चाइना और इंडिया का कितना फ्रिजाइल रिलेशनशिप है ओके सेम थिंग चाइना वॉज डूइंग विथ इंडिया ऑल्सो इसके जो भी बाउंड्री वगैरह है वहां पर भी एंटर करके सो वी विल हैव टू असेस द इम्प्लीकेशन ऑफ अवर ओन सिक्योरिटी ऑल्सो Taiwan's status as a linchpin in the global semiconductor industry is a case in point. If China, if Taiwan is what it is a linchpin, a backbone in the global backbone, a very important in the global semiconductor conductor industry. Because the industry is what in the world is what it is a backbone. Okay. While India's recent reference to the militarization of the Strait is not a reflection of a major change in its approach. New Delhi has appeared to show greater willingness to do more with Taiwan, particularly in the economic realm, such as setting up an alternative base for semiconductor manufacturing in India. Now, India was prepared to show greater willingness. India wanted to show that it would talk more with China, more economic, uh, I mean, uh, uh, talk more about the economic perspective. Pe. And India was thinking of setting up an alternative base for semiconductor manufacturing in India. बिकॉज ताइवान इज द बैकबोन तो कहीं ना कहीं ताइवान के थ्रू वो एक सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी सेट uh, करना चाहते थे ओके दीज आर इवन इफ लॉन्ग ओवर ड्यू स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कि इवन दो ये बहुत लंबा प्रोसेस है बट दैट इज व्हाट एन ओवर ड्यू स्टेप मतलब की जो पेंडिंग स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन सो बट दिस इज वॉट दिस इज गुड स्टेप यस रेन बी कॉन्ट यस यू कैन से टॉप करेक्ट सो दिस इज आर्टिकल Thank you, Suresh. Thank you. Now, quickly tell me what is wrong here. This is a good error. Find the error here in this sentence. What is wrong in this sentence? Let me see who gives the correct answer. While the Chinese military reportedly has been deploying both military and civilian used drones, so did ordinary residents. Uh, see what is wrong in C. A, C, D, all different answers. What is wrong in C? Raise. Where is raise? so it is non finite verb raising the risk increasing the risk of miscalculation triggering a serious incident it is correct yes date is incorrect now see 
so is an adverb we need an inversion form here not does we can't even use does see if i say i have completed my work i have completed my work and so did you and so did you so this is incorrect here also you have to use same tense whenever two person perform the same action jab bhi do cheeze ek hi action ko perform karte hain so we use so plus inversion form second sentence ko likhne ke liye hum so plus inversion ka use karte hain but yahan aapka tense same hona chahiye it is i have completed so you will write so have you you can't write so did you or so do you so does you you can't write you have to use the same tense okay so the same thing is here while the chinese military reportedly has been deploying both military कि वो डिप्लॉय कर रहे हैं बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज ड्रोन सो हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट सो सो हैव मतलब यही काम चाइनीज मिलिट्री के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी सेम काम कर रहे हैं सो वी हैव टू हैव नॉट है इनवर्जन फॉर्म वी आर यूजिंग रेजिडेंट इज प्लूरल सो वी नीड अ प्लूरल वर्क सो द करेक्ट आंसर इज हैव सो हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन फ्यूजन राइट अक्रॉस द स्ट्रेट क्लियर एवरी वन सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन इनवर्जन से रिलेटेड है एडवर्क का ही यूज है Okay, whenever two persons perform the same action, so the second part we have to use so plus inversion form. But tense you have to maintain the same. अगर यहाँ पे सिर्फ completed होता, I completed my work. So what we will what we will write here? If it is completed, then we will write here so did you. Because if it is V two form, you have to use past tense. Clear everyone? So this is also a good question. You can keep in mind. Okay. One second. Let me. Arun, is it a question or a statement you are telling? So that quote you are talking about in version, mm -hmm. it was not related to this. It was not related to this. That was a good quote. It was related to yesterday's examination for you people. That if you people didn't attempt well, so that is going to be, uh, uh, you can say, motivation for you. You have to look forward. Okay. Yes, yes, I got. Now, what is the tone of today's article? Critical, criticizing. what has been criticized by the author what has been criticized by the author china's movement see if you are saying critical criticizing so what has been criticized by the author china's movement reflective not reflective concern yes it is concern concern is a tone correct jyotish moy because we have to be con concerned about our own uh, this security interest and all see the tone itself start the this india will need to assess the security implications of another taiwan strait crisis so these all are what yes uh, concern it is basically see it is not author is not criticizing anything it author is not criticizing anything it is simply suggestive to last one it is just one so basically the tone is concerned and analytical the entire situation has been analyzed okay so it is analytical and concerned yes it is what it is uh, analytical and concerned tone he is not criticizing china's all these reactions and all okay so it is basically analytical ki kya kya hua pehle se kya kya sari cheeze hain and a tone of concern a tone of worry that is we all have to be every nation has to be uh, like uh, they should uh, be careful about their own security implications right so this is homework simple two phrasal verbs only we have to ask a homework bahut kam hai i want maximum of you to uh, attempt this homework this only two phrases we got okay so if two phrases hai to of course you all can frame them into sentences of your own 
9 am we are going to practice session of mains 9 am ka session aaj ka bahut important hone wala because ab mains level ki preparation hone wali hai questions and all are going to be of mains level so i want maximum of you to attend live session of 9 am okay be regular in editorial and 9 am session guys okay so thank you everyone thank you we'll meet at 9 am we'll meet at 9 am okay most countries prefer to stay out country so it is not critical now i don't know how can it be critical it is analytical now so nali when did you do i checked homework day before yesterday so if you did yesterday so i didn't check it thank you arju thank you everyone thank you once again for your lovely wishes everyone we'll meet at 9 am okay arun i hope you got it so that is uh, countries should prefer to stay out the countries uh, so that is not uh, going to be critical so that is basically analytic analytical he has uh, analyzed everything do you have any doubt do uh, uh, do you want me to go uh, go back to the article arun thank you guys thank you everyone sonali then if you did on if you did on saturday then i i might have checked i, I will have to see okay okay one second which statement you want me to go to tell me here see the first thing one single sentence cannot determine the tone as i told tone can vary passage to passage okay so if you talk about last so it is what it is suggestion no sorry it is what laudatory that these uh, are even if long overdue steps in the right direction but where are you getting the sense of critical tell me most countries including india have preferred to stay out of that taiwan issue why considering the one china policy that it can be one china policy so yahan par aapka kya ho sakta hai ki this is this is not a critical tone and needs of the complicated relationship with china so people countries they have they have preferred to stay out just considering that it can be a part of one china policy and they themselves have complicated relationship with china so in uh, in reference to all these things they have preferred to stay out so are you getting a sense of critical tone here but sooner rather the they will need to assess the implication but aaj nahi to kal sooner uh, sooner or later they will have to assess the implications to their own security interest of a serious crisis so it is what it is analyze the situation it is not criticizing the situation the countries they will have to analyze they will have to assess they will have to evaluate the implications to their own security interest of a serious crisis so for china they are letting it go but china they are letting it go they are not going to uh, in they are not going to be involved into this after they stay out i don't think so i don't because it is just one uh, this uh, the tone if you talk about author has analyzed everything pros cons and everything and it is concern for other countries it is a matter of concern so only these two are the dominating tones anyways criticizing we say when we have something like that okay so i hope now it is clear 